Mai Linh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị Và kính thưa quý vị, hôm nay Mai Linh rất hoan hỷ chia sẻ đến quý vị công thức làm mức dứa rất ngon và rất đẹp cho ba ngày Tết Với vị hơi chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn và cay cay Nguyên liệu gồm có một quả dứa không chín lắm, ba chén nước, 3 phần tư ký đường cát trắng, 4 muỗng canh giấm, 7 cây đinh hương một khúc quế cay không lớn lắm và một ít muối. Nguyên liệu cho thành phẩm gồm có một chén đường, một ít muối, một ít ớt màu, một ít ớt bột và một ít nước cốt chanh. Giai đoạn xên mức. Cho vào nồi là ba chén nước. Kế đến là bốn muỗng tên giấm. Tiếp theo là một ít muối. Sau đấy là 3 phần tư ký đường cát trắng. Chúng ta khuấy đều để cho đường không lóng dưới đáy nồi. Trong quá trình sơn mức, đường không bị khê. Cho vào nồi nước đường là những mắt dứa và cùi dứa để tăng thêm vị dứa. Sau khi đường không còn lóng dưới đáy nồi, chúng ta nên cho dứa vào. Xin mời quý vị ấn vào link dưới đây để xem thái dứa như thế nào để chúng ta có được những lát dứa hình thù như những đóa hoa. Lúc này chúng ta vặn lửa lò cho thật lớn. Trong vòng 20 phút, nước bắt đầu sôi. Chúng ta cho vào nồi là một khúc quế cây và bảy cây đinh hương. Sau đó chúng ta hạ lửa xuống mức trung bình là số 5. Tiếp tục nấu trong vòng 30 phút. Sau 30 phút lửa trung bình số 5, chúng ta lại chờ dứa lần thứ nhất. Tiếp tục nấu 30 phút nữa với lửa trung bình số 5, thì sau 30 phút chúng ta lại xoay nồi chờ dứa lần thứ hai lúc này chúng ta nên hạ lửa xuống số 4 và tiếp tục nấu 30 phút nữa chúng ta nên hớt bọt bỏ đi để sau khi làm mức xong, chúng ta còn có nước đường trong để làm nước siro dứa. Sau 30 phút với lửa số 4, thì chúng ta lại hớt bọt một lần nữa. Xoay nồi cho nước đường được chín đều và sau đó chúng ta chờ dứa lần thứ ba quá trình xên dứa tổng cộng là 90 phút cho đến 100 phút tùy theo nhiệt độ lò mạnh hay yếu 20 phút đầu nước bắt đầu sôi hạ lửa trung bình số 5 nấu trong vòng 30 phút 30 phút sau chờ dứa, nấu thêm 30 phút nữa. Và sau đó, hạ xuống số 4 nấu tiếp tục 10 phút nữa. Khi nước đường đã cạn hơn phân nữa, dứa đã có màu trong, có nghĩa là dứa đã chín. 
chúng ta cấp dứa ra cho lên một chiếc vĩ nướng có kê ở dưới làm miếng giấy nướng sau đấy chúng ta thoa lên trên mặt dứa một ít nước cốt chanh hôm nay mai linh dùng nước cốt chanh dây leo nên có màu vàng vị sẽ thanh hơn chúng ta nên thoa cả hai bên mặt của mứng dứa lúc này hâm lò với nhiệt độ 225 độ f chúng ta cho khay mứt dứa vào trong lò để sấy 30 phút mang ra chờ mặt dứa sấy tiếp 30 phút nữa để cho dứa được khô thoáng không khí chúng ta nên kê một chiếc muỗng ở cửa lò xin mời quý vị ấn vào link dưới đây để xem công thức nấu nước siro dứa thế nào để cho sánh không quá loãng và cũng không quá đặc Trong quá trình một tiếng sấy cả hai mặt dứa chúng ta mang ra và để mức dứa cho thật nguội Lúc này chúng ta nên trộn đường, muối ớt màu, ớt bột vào chung với nhau Lượng muối và lượng ớt bột cay, mặn đều tùy theo khẩu vị của quý vị nên cho nhiều hay cho ít Chúng ta cho lát mức dứa đã thật nguội vào trong đĩa đường hòa hỗn hợp. Chúng ta nhúng đường và để cho dứa nghỉ trong vòng vài tiếng. Nếu mức dứa còn hơi ấm mà quý vị đem nhúng đường thì không bao lâu đường sẽ bị tan. Sau khi nhúng đường, mức dứa được nghỉ vài tiếng Thì lúc đấy chúng ta cho mức dứa vào trong một chiếc bao kín Để làm quà hoặc để trưng cho ba ngày Tết Đây là thành phẩm mức dứa rất ngon và rất đẹp cho mâm mức của ba ngày Tết Việt Nam. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi video của Mai Linh. Xin hẹn tái ngộ vào những video lần sau. Hãy bao trọng. Thank you for watching. Until next time. And of course, take good care. Bye bye.